வணக்கம் உள்ளூர் நிகழ்வுகளை உள்ளது உள்ளபடி நேயர்களுக்கு வழங்கும் மாவட்ட முரசுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் முதலில் முக்கிய நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் மக்கள் குறை தீர்க்கும் கூட்டத்தில் பொதுமக்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் வழங்கினார் நாகூர் தர்கா கந்தூரி விழா முன்னேற்பாடுகள் தீவிரம் அனைத்து துறை அதிகாரிகளோடு நாகை ஆட்சியர் ஆலோசனை இடிந்து தொங்கும் கொள்ளிடம் ஆற்றின் பழைய பாலம் தடை செய்யப்பட்ட பகுதியாக அறிவிக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை போதிய வருமானமின்றி தவிக்கும் கரூர் குதிரை வண்டிக்காரர்கள் அழிவின் விளிம்பில் நிற்கும் குதிரை வண்டி தொழில் குறித்து விளக்கும் செய்தி தொகுப்பு தங்களது கனவு குறித்து பெற்றோருக்கு கடிதம் எழுதிய ஒரு லட்சம் மாணவிகள் தபால் அட்டையில் எழுதும் பழக்கத்தினை ஊக்கப்படுத்தும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அருகே நடைபெற்ற மக்கள் குறைத்தீர் கூட்டத்தில் பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கலந்து கொண்ட பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அருகே நாமக்கல் பாளையத்தில் மக்கள் குறைத்தீர் கூட்டம் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் கவிதா தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்றார் தொடர்ந்து பொதுமக்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கிய அமைச்சர் அறுநூற்று ஏழு பயனாளிகளுக்கு முதியோர் உதவித்தொகை குடும்ப அட்டை உள்ளிட்ட பல நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் வேளாண்மை துறை உதவி இயக்குநர் ஆசை தம்பி அரசு அதிகாரிகள் உட்பட ஏராளமான பொதுமக்களும் கலந்து கொண்டனர் இடிந்து தொங்கும் கொள்ளிடம் ஆற்றின் பழைய பாலத்தை சீரமைத்து தர வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் திருச்சி மாவட்டம் சமயபுரம் டோல்கேட் பகுதியில் உள்ள கொள்ளிடம் ஆற்றின் பழைய பாலம் இடிந்து தொங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன இடிந்த இரும்பு பால பாகங்கள் முற்றிலும் தண்ணீரில் மூழ்கி ஆற்று மணலில் புதையுண்டுள்ளன இதேபோல இருபதாவது பாலத்தின் தூண்கள் மற்றும் பாலம் இடிந்த விழும் நிலையில் உள்ளது இந்த பாலத்தின் கீழ்தான் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த சலவை தொழிலாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் குளிக்கவும் துணி துவைக்கவும் வந்து செல்கின்றனர் மேலும் ஆபத்தை உணராமல் இரும்பு பாலத்தின் மேலே ஏறி சிறுவர்கள் விளையாடிக் கொண்டிருக்கின்றனர் எனவே உயிர்பலி வாங்கும் சூழல் உள்ளதால் இதனை தடை செய்யப்பட்ட பகுதியாக அறிவிக்க வேண்டும் அல்லது சீரமைத்து தர வேண்டும் என அரசுக்கு அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இந்த பாலம் வந்து ஆங்கில காலத்தில் கட்டப்பட்ட பாலம் ரொம்ப அருமையான பாலம் இது இது வந்து முதல்ல வந்து இதில் தான் போக்குவரத்து அத்தனையுமே நடைபெற்று இருந்தது அந்த பாலத்தை வந்து என்னாச்சு ஆகஸ்ட் மாதம் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தினால் இந்த பாலம் வந்து மூன்று தூண் இடிஞ்சு வந்துச்சு அதுக்கு முழு முதற் காரணம் வந்து மணல் கொள்ளை தான் இந்த பக்கம் பாலத்தின் கிழக்கும் மேற்கும் வந்து நாற்பது அடிக்கு மேலே பள்ளம் வந்து மணல் அல்லனால இந்த பாலம் வந்து இடிஞ்சு வந்துருச்சு ஆகையால் மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக இந்த பகுதியை வந்து தடை செய்யப்பட்ட பகுதியை அறிவிக்கணும் மேலும் இதை சீர் செய்வதற்கோ இல்லை ஏதாவது செப்பனிடுவதற்கோ இதை உடனடியாக நடவடிக்கை வேண்டும் பொதுமக்கள் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஓமலூர் ஒன்றியத்தில் ஒரு கோடி ரூபாய் செலவில் புதிய தார் சாலைகள் அமைக்கும் பணிகளை எம்எல்ஏ வெற்றிவேல் தொடங்கி வைத்தார் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட உ மாரமங்கலம் பாலிக்கடை பஞ்சுகாளிப்பட்டி தொலசம்பட்டி திண்டமங்கலம் ஆகிய கிராமங்களில் முறையான சாலை வசதியின்றி மக்கள் தவித்து வந்தனர் இந்த நிலையில் ஓமலூர் எம்எல்ஏ வெற்றிவேல் தனது தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து ஒரு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து கிராமப்புறங்களில் தார் சாலைகள் அமைக்க நடவடிக்கை மேற்கொண்டார் அதன் அடிப்படையில் தார் சாலை அமைப்பதற்கான பூமி பூஜை விழா நடைபெற்றது இதில் எம்எல்ஏ வெற்றிவேல் கலந்து கொண்ட பணிகளை தொடங்கி வைத்தார் இதனால் அப்பகுதி மக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் நாகூர் தர்கா கந்தூரி விழா முன்னேற்பாடுகள் குறித்து நாகையில் மாவட்ட ஆட்சியர் சுரேஷ்குமார் தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது நாகை மாவட்டத்தில் உள்ள உலக புகழ்பெற்ற நாகூர் தர்காவில் கந்தூரி விழா பிப்ரவரி மாதம் ஆறாம் தேதி தொடங்கி பத்தொன்பதாம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது இந்த நிலையில் விழாவின் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய நடைமுறைகள் மற்றும் மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் சுரேஷ்குமார் தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் அனைத்து துறை அதிகாரிகள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் கன்னியாகுமரி ரவுன்சானா பகுதியில் வைக்கப்பட்டுள்ள மன்னர்கால போஸ்ட் பாக்ஸை மாவட்ட ஆட்சியர் பிரசாந்த் மு வடநேரே மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக திறந்து வைத்தார் இன்டர்நெட் பேஸ்புக் போன்ற தகவல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியால் கடிதம் எழுதும் பழக்கம் அறவே குறைந்து வருகிறது இந்த நிலையில் கடிதம் எழுதும் பழக்கத்தை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்த தபால் துறை சார்பில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது அந்த வகையில் திருவாதாங்கூர் சமஸ்தான காலத்தில் கடிதம் எழுத பயன்படுத்தப்பட்ட போஸ்ட் பாக்ஸை மக்கள் பயன்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது 
இரணியல் பகுதியில் இருந்த பெரிய அளவிலான போஸ்ட் பாக்ஸ் கன்னியாகுமரி ரவுண்டானா பகுதியில் உள்ள பழைய பேருந்து நிலைய ஜங்ஷனில் பீடம் கட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளது இதனை மாவட்ட ஆட்சியர் பிரசாந்த் மு வடநேரே பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக திறந்து வைத்தார் மேலும் பொதுமக்கள் அனைவரும் கடிதம் எழுதி பழக வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் இடம் இந்த இடத்திலிருந்து நம்ம நாட்டில் எந்த இடத்துலையும் கடிதம் கடிதங்கள் அனுப்பலாம் அது மட்டும் இல்லை இங்கே வரக்கூடிய சுற்றுலா பயண பணிகள் இங்கிலிருந்து மெயின்லேண்ட் இந்தியனுடைய சதன் மோஸ்ட் டிப் அதாவது தென்கோடியிலிருந்து அவங்களுடைய சொந்தக்காரங்களுக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பலாம் இல்லை கிரிட்டிங் கார்டு அனுப்பலாம் அதுக்காக ஒரு சின்னமாக இந்த போஸ்ட் பாக்ஸ் இன்னைக்கு இங்கே உருவாக்கியிருக்கோம் இதை ஏற்கனவே பழைய காலத்தில் திருவானக்கூர் அஞ்சலில் இருந்ததில் இருந்து இந்த போஸ்ட் பாக்ஸ் போஸ்ட் போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாக எங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது அதுக்காக நான் போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் செயற்கை மழை பொழிய வைக்கும் ஆலில்லா கொட்டி விமானத்தை கண்டுபிடித்து உடுமலையை சேர்ந்த பள்ளி மாணவர் சாதனை படைத்துள்ளார் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலையில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் பதினொன்றாம் வகுப்பு படித்து வரும் மாணவர் திருவருட்செல்வன் இவர் செயற்கை மழையை பொய்விக்க உதவும் ஆளில்லா விமானத்தை கண்டுபிடித்து சாதனை படைத்துள்ளார் இவரது சாதனைக்கு பல்வேறு மாவட்டங்களில் நடைபெற்ற அறிவியல் கண்காட்சியில் முதல் இடமும் கோப்பைகளும் கிடைத்துள்ளன இந்த நிலையில் வருகிற இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஒடிசா மாநிலம் புவனேஸ்வரில் நடைபெறவுள்ள தேசிய அறிவியல் மாநாட்டில் பங்கேற்க திருவருட்செல்வனுக்கு அழைப்பு வந்துள்ளது அதில் பங்கேற்க அரசு உதவிக்கரம் நீட்ட வேண்டும் என மாணவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் தான் குளோபல் வார்மிங் இங்கிலீஷ் சொல்லுவாங்க இது எதனால வருதுனா நம்ம அதிகப்படியான வாகனங்கள் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருந்து வெளியக்கூடிய நச்சு புகை தான் காரணம் இது வந்து இயற்கைக்கு எப்படி வந்து புறம்பா இருக்கு அதாவது வேறுபட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாத்துட்டீங்கன்னா நம்ம இயற்கையா இருக்க மேகத்தோட தன்மையை வந்து மாத்திருது அதாவது பூமியோட வெப்பம் அதிகமாகுது அதனால அதுக்குள்ள இருக்க எல்லா பொருளோட வெப்பமும் அதிகமாகும் அதே மாதிரி அந்த மேகத்தினுடைய வெப்பம் வெப்பத்தன்மை அப்படிங்கிறது வந்து வேறுபடும் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு மட்டும் இந்தியாவில் இருந்து சுமார் அறுநூற்று இருபது டன் முருங்கை பவுடர் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுவதாக ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் தொழில் வளர்ச்சி முன்னாள் ஆலோசகர் ஜெபமாலை தெரிவித்துள்ளார் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் சர்வதேச முருங்கை பொருள் ஏற்றுமதியாளர்கள் பங்கேற்ற கருத்தரங்கு கூட்டம் நடைபெற்றது மூன்று நாட்கள் நடைபெறவுள்ள இந்த கருத்தரங்கில் பதினாறு நாடுகளைச் சேர்ந்த நூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர் இதில் முருங்கை தோட்டங்களில் வைப்பதற்கு என பிரான்ஸ் நாட்டில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட பிரத்யேக தேன்கூடுகள் குறித்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது இதில் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் தொழில் வளர்ச்சி முன்னாள் ஆலோசகர் ஜபமாலை தலைமை வகித்து பேசினார் அப்போது பேசிய அவர் இந்தியாவிலிருந்து முருங்கை ஏற்றுமதி அதிகரித்து உள்ளதாகவும் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு மட்டும் அறுநூற்று இருபது டன் முருங்கை பவுடர் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் இந்த முருங்கா ப்ராடக்ட்ஸுக்குள்ள டிமாண்ட் வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் கூடிட்டே இருக்கு இட் இஸ் குரோயிங் அட் அன் ஆவரேஜ் ஆனுவல் ரேட் ஆஃப் டென் பர்சன்ட் அக்கார்டிங் டு சம் கெஸ்டிமேட் ஆர் எஸ்டிமேட் இந்த டென் பர்சன்ட் இருந்து அது வந்து இருபத்தி மூணு பர்சன்ட்டுக்கு ஆகிடும் சொல்றாங்க அதனால முருங்காவுக்கு ஏன் இவ்வளவு டிமாண்ட் வருதுன்னு பார்த்தா முருங்காவுனுடைய பயன்பாடு அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகுது அதனுடைய நியூட்ரிஷன் கான்டென்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால எல்லா ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிஸும் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க மக்களிடையே புத்தகம் வாசிக்கும் பழக்கத்தை ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக திருச்சியில் திறந்தவெளி நூலகம் திறக்கப்பட்டுள்ளது நூல்கள் வாசிக்கும் பழக்கத்தை இளைஞர்களிடம் மட்டுமல்லாது அனைத்து தரப்பினரிடமும் கொண்டு செல்லும் வகையில் திருச்சி மாநகராட்சி புதிய திட்டத்தை செயல்படுத்தியுள்ளது அந்த வகையில் திருச்சி புத்தூர் ஆபிசஸ் காலனி பகுதியில் திறந்தவெளி நூலகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது தொன்னூறு லட்சம் ரூபாய் செலவில் இருபத்தி ஒராயிரம் சதுர அடியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த பூங்காவில் சிறுவர்களுக்கான விளையாட்டு அம்சங்கள் திறந்தவெளி உடற்பயிற்சி கூடம் கலைநயத்தோடு கூடிய மதில் சுவர்கள் நீர்வீழ்ச்சிகள் யோகா செய்யும் இடம் போன்ற அம்சங்கள் உருவாக்கப்பட்டு தற்போது பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன சிவகாசியில் மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகள் ஒன்றிணைந்து கொண்டாடிய கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை கான்போரை நிகழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசியில் தனியார் பள்ளியின் நாட்டு நலத்திட்ட பணி மாவட்ட மாணவியர் மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளுடன் ஒன்றிணைந்து கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை கொண்டாடினர் விழாவின் போது கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா வேடமடைந்தவர்கள் கேக் மற்றும் சாக்லேட் வகைகளை குழந்தைகளுக்கு வழங்கி ஒருவருக்கொருவர் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்களை மகிழ்ச்சியோடு பரிமாறிக் கொண்டனர் பின்னர் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர்
இதேபோன்று திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் அருகே உள்ள உலகப்பள்ளி கலையரங்கத்தில் தனியார் கல்விக் குழுமம் சார்பில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டது இந்த நிகழ்வின் போது மாணவ மாணவியர் நிகழ்த்திய கலை நிகழ்ச்சிகள் பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தன நெல்லை மாவட்டம் திசையன் விளையில் தனியார் பள்ளியில் கொண்டாடப்பட்ட கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா வேடம் அணிந்து பள்ளி மாணவர்கள் நிகழ்த்திய கலை நிகழ்ச்சிகளை பொதுமக்கள் உற்சாகத்துடன் கண்டு ரசித்தனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூரில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் ஒன்றிணைந்து கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை உற்சாகமாக கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் இந்த நிகழ்வின் போது பள்ளி மாணவர்களின் கண்கவர் கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன தஞ்சை மாவட்டம் கும்பகோணம் தூய அலங்கார அன்னை பேராலயத்தில் கிறிஸ்துமஸ் விழா கொண்டாடப்பட்டது இதையொட்டி கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா வேடம் அணிந்த ஆயிரம் மாணவர்கள் கும்பகோணம் நகரில் அலங்கார வாகனங்களோடு ஊர்வலம் வந்தனர் தேசிய அளவிலான வில்வித்தை போட்டியில் தங்கப்பதக்கம் பெற்ற மாணவருக்கு எடப்பாடி அருகே நடைபெற்ற விழாவில் பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி அருகே கொங்கனாபுரத்தில் உள்ள அப்பு அறிவாலயத்தில் இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு விளையாட்டு விழா நடைபெற்றது முன்னதாக ஒலிம்பிக் தீபம் ஏற்றப்பட்ட பல்வேறு தடகள போட்டிகள் நடைபெற்றன இதில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன இதனிடையே ஜம்மு காஷ்மீரில் நடைபெற்ற தேசிய அளவிலான வில்வித்தை போட்டியில் தங்கப்பதக்கம் வென்ற பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவன் பரத்வாஜுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து கல்வி ஊக்கத்தொகையும் வழங்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு விழாவை சிறப்பித்தனா் புதிய நெல் ரகம் குறித்து நடைபெற்ற ஆலோசனை கூட்டத்தில் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் பங்கேற்றனர் சிவகங்கை மாவட்டம் தேவக்கோட்டை அருகே புலியால் பகுதியில் புதிய நெல் ரகம் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் வேளாண் உதவி இயக்குநர் மோகன்தாஸ் கலந்து கொண்டு தண்ணீர் பற்றாக்குறையை சரி செய்யவும் குறைந்த நாட்களில் விவசாயம் செய்து மகசூல் பெறுவது குறித்தும் விவசாயிகளுக்கு அறிவுரை வழங்கினார் இதில் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனா் ஊத்தங்கரை அருகே தெருநாய்கள் கடைத்து இருபது கோழிகள் பலியாகின கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட அம்பேத்கர் நகரை சேர்ந்தவர் ஆனந்தன் இவர் தனக்கு சொந்தமான நிலத்தில் நாட்டுக் கோழிகளை வளர்த்து வருகிறார் இந்த நிலையில் இவரது பண்ணையில் உள்ள சுமார் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கோழிகளை தெருநாய்கள் கடித்துக் கொண்டுள்ளன இதனால் பெரும் நஷ்டமடைந்துள்ளதாக வேதனை தெரிவிக்கும் ஆனந்தன் நாய்களை பிடிக்க பேரூராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுப்பதோடு உரிய நஷ்டஈடும் வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார் என் பேர் ஆனந்துங்க அம்பேத்கர் நகரில் வசிக்கிறேன் பெரியார் நகரில் நிலம் இருக்குது விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் கோழி வச்சு பண்ண வச்சுருக்கேன் இங்கே நான் தெருநாய் தொல்லை அதிகமாக இருக்குது எத்தனை டைம் மனு கொடுத்தாலும் பஞ்சாயத்து நிறுவனங்கள் நாய் பிடிக்கிறது நடவடிக்கை எடுக்கல நைட்டு வந்து ஒரு இருபது கோழிகள் கேட்டோம் சண்டை கோழிங்களில் நாய் பிடிச்சி எல்லாம் கடிச்சு தின்னுருச்சிங்க இது இந்த நாய்களை பிடிக்கிறதுக்கு பேரூராட்சி நிர்வாகம் வந்து நடவடிக்கை எடுக்கணும் பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி சின்னமனூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பயிரிடப்பட்டுள்ள செங்கரும்புகள் தற்போது அறுவடைக்கு தயாராகியுள்ளன தேனி மாவட்டம் உத்தமபாளையம் தாலுக்காவுக்கு உட்பட்ட சின்னமனூர் சீலையம்பட்டி உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி பெரும்பாலான விவசாயிகள் செங்கரும்புகளை பயிரிட்டுள்ளனர் கடந்த ஆண்டு போதிய மழை இல்லாததால் எதிர்பார்த்த விளைச்சல் இன்றி கரும்பு விவசாயம் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டது அதற்கு மாறாக நிகழ்வாண்டு நல்ல மழை பொழிந்ததால் செங்கரும்புகள் விளைச்சல் அதிகரித்து தற்போது அறுவடைக்கு தயாராகியுள்ளன இங்கு விளையும் கரும்புகள் தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் மாநிலங்களுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன ஒரு கட்டு கரும்பு நூற்று ரூபாய் முதல் இருநூறு ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுவதாக கூறும் விவசாயிகள் தமிழக அரசு தங்களிடம் கரும்பை கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா் கரூர் மாவட்டத்தில் அதிக பனிப்பொழிவு காரணமாக பூக்கள் வரத்து குறைந்ததால் விலை மூன்று மடங்கு அதிகரித்து உள்ளது கரூர் ரயில்வே ஜங்ஷன் அருகே மொத்த பூ மார்க்கெட் இயங்கி வருகிறது இங்கு கரூர் மாயனூர் மடப்பட்டி மற்றும் 
செங்கல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் விளையும் பூக்கள் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றன கடந்த சில நாட்களாகவே கடும் பனிப்பொழிவு காரணமாக பூக்களின் வரத்து குறைந்துள்ளது இதனால் அதன் விலையும் மூன்று மடங்கு உயர்ந்துள்ளது எழுநூறு ரூபாய்க்கு விற்ற மல்லிப்பூ தற்போது ஆயிரத்து ஐநூறு ரூபாய்க்கும் நானூறு ரூபாய்க்கு விற்ற முல்லைப்பூ எழுநூறு ரூபாய் வரையிலும் உயர்ந்துள்ளது பூக்களின் வரத்து குறைந்து விலை அதிகரித்து உள்ளதால் விற்பனையாளர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் விலை உயர்வால் சில்லறை வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் பூக்கள் வாங்க வராததால் பூ மார்க்கெட் வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது வரக்கூடிய பூ வரத்து கம்மியாக இருப்பதால் மல்லிகைப்பூ விலைகள் அதிகமாக இருக்கு மல்லிகைப்பூ கிலோ ரெண்டாயிரம் ரூபா வரைக்கும் முல்லைப்பூ கிலோ ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவாயிலிருந்து ஆயிரத்தி எழுநூறுவா வரைக்கும் ஜாதிப்பூ கிலோ எழுநூறுலேருந்து ஆறுநூறு எட்நூறு வரைக்கும் கட்டிருக்கு ரோஜாப்பூ கிலோ இரநூறுவா வரைக்கும் சம்மங்கி கிலோ நாற்பது ரூபா வரைக்கும் நாற்பது ரூபா மறு ஒரு கிலோ நூறுரூவாவும் ஆளுக்கு ஒரு கிலோ நூற்றி எண்பது ரூபாயிலிருந்து இரநூறுவா வரைக்கும் விற்பனை ஆகிருக்கு பூ வரத்து குறைவாக இருப்பதனால விலை அதிகமாக இருக்கு சத்தியமங்கலம் பகுதியில் மரவள்ளி கிழங்கு அறுவடை பணிகள் தொடங்கின ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கிணறு மற்றும் ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர்ப்பாசனத்திலும் கடவூர் மலைப்பகுதிகளில் உள்ள ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மலை கிராமங்களில் மானவாரி பயிராகவும் விவசாயிகள் மரவள்ளி கிழங்கை விவசாயிகள் பயிரிட்டு வருகின்றனர் சுமார் பத்தாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் பயிரிடப்பட்டுள்ள இந்த மரவள்ளி கிழங்கு தற்போது வளர்ந்து அறுவடைக்கு தயாராகி உள்ளது இந்த நிலையில் சத்தியமங்கலம் பகுதி விவசாயிகள் மரவள்ளி கிழங்கை அறுவடை செய்யும் பணியில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர் அறுவடை செய்யப்பட்ட கிழங்குகள் ராசிபுரம் ஆத்தூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள சோக தொழிற்சாலைகளுக்கு மைதா மாவு ஜவ்வரிசி உள்ளிட்ட பொருட்கள் தயாரிப்பதற்காக அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன நல்ல விளைச்சல் இருந்தும் கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு விலை வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் போதிய வருமானமின்றி தவிக்கும் குதிரை வண்டிக்காரர்கள் கரூரின் கடைசி இரண்டு குதிரை வண்டிக்காரர்களின் குமுறல்களை விளக்குகிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு எவ்வளவுதான் விதவிதமான சொகுசு பேருந்துகள் வந்தாலும் குதிரை வண்டிகளில் பயணம் செய்வதென்றால் அதன் சுகமே தனிதான் அந்த காலங்களில் குதிரை வண்டி மாட்டு வண்டிகளில் பயணம் செய்ய விரும்பிய மக்கள் தற்போது நாகரீக வளர்ச்சிக்கு ஏற்றாற்போல பயண முறைகளையும் மாற்றி வருகின்றனர் இதனால் குதிரை வண்டிகளின் புழக்கம் குறைந்துள்ளதால் அந்த தொழிலை நம்பியுள்ள குதிரை வண்டிக்காரர்கள் அதனை விட்டு வேறு தொழிலை நாடத் தொடங்கியுள்ளனர் இந்நிலையில் கரூரை சேர்ந்த மனோகரன் என்ற அறுபத்தி ஏழு வயது முதியவர் கடந்த ஐம்பது வருடங்களாக குதிரை வண்டியை நம்பியே காலத்தை ஓட்டி வருகிறார் முந்தைய காலங்களில் கரூர் மட்டுமின்றி பெரும்பாலான பகுதிகளில் குதிரை வண்டி சவாரி முக்கியமான போக்குவரத்து சாதனமாக இருந்ததாக கூறும் மனோகரன் தற்போது இரண்டு வண்டிகள் மட்டும்தான் புழக்கத்தில் இருப்பதாக தெரிவிக்கிறார் இப்ப எங்க அப்பா காலத்துல இருந்து குதிரை வண்டி ஓட்டி இருக்கிறேன் ஐம்பது வருஷமா குதிரை வண்டி ஓட்டுறேன் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல வந்து வண்டியை நிச்சிருக்குங்க காலையில போனா சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு வருவேன் குதிரைக்கு வந்து டெய்லி ஒரு முந்நூறு ரூபா செலவாகுது பொழப்பு ரொம்ப ஓட்டம் சரியில்லை ஆட்டோக்கு நூறு ரூபா கேட்கறாங்க நாங்க ஐம்பது ரூபா கேட்டா கூட கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க நம்ம வேகமா போகணுங்கிறாங்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு பஸ் ஸ்டாண்ட்லயும் வண்டி நிறுத்த முடியலைங்க இருக்கிறது மூணு குதிரை வண்டிக்க மூணு குதிரை வண்டியை நிறுத்த கூடாதுங்கிறாங்க கடக்காரங்க எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது கவர்மெண்ட் பார்த்து அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்கணுங்க பரம்பரை பரம்பரையாக இந்த குதிரை வண்டி தொழிலை செய்து வந்ததாகவும் அதனை கடைபிடிக்கும் நோக்கில் தான் வளர்த்து வரும் குதிரையை ரேஸ் பந்தயத்தில் பயன்படுத்தி வருவதாகவும் கூறுகிறார் குதிரை வளர்ப்பாளர் நூர்தீன் மேலும் வருங்காலங்களில் இந்த பரம்பரை தொழில் தொடருமா என்பது சந்தேகம்தான் என வேதனையுடன் கூறுகிறார் நாங்கள் வந்து எங்கள் தாத்தா காலத்துலேருந்து குதிரை வச்சுருக்கிறோம் எங்கள் தாத்தா வச்சுருந்தார் அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா இப்போ நான் வச்சுருக்கேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் வச்சுருந்தது காரணம் என்னென்னா வாடகை வண்டி ஓட்டி அவங்களோட பொழப்பை நடத்திட்டு இருந்தாங்க இப்போது நான் வந்து அந்த பர்பஸ்க்காக வைக்கல அவங்க ரெண்டு பேரும் வாடகை வண்டி ஓட்டி அவங்களோட குடும்பத்தை பார்த்துக்கிட்டாங்க இப்போ நான் வச்சுருக்கிறது காரணம் என்னென்னா ரேஸுக்காக ஒரே காரணத்துக்காக தான் வச்சுருக்கேன் தமிழருடைய பண்பாடு ரேஸை வந்து ரேஸில் வந்து குதிரையை வளர்த்து ஓட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசைக்காக தான் வச்சுருக்கேன் நாளைக்கு எனக்கு அடுத்து என் பிள்ளை வச்சுருப்பானான்னு கேட்டால் அது வந்து நடக்காத ஒரு விஷயம் தான் கேள்விக்குறியான ஒரு விஷயம் தங்களின் வருமானம் குதிரைக்கு கொள்ளு வாங்க கூட போதவில்லை என கூறும் குதிரை வண்டிக்காரர்கள் அழிவை நோக்கி செல்லும் குதிரை வண்டி தொழிலை பாதுகாக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் 
பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து வண்டியை நிறுத்திருக்கணுங்க காலையில் போனால் சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு வருவேன் கூரைக்கு வந்து டெய்லி ஒரு முந்நூறுரூவா செலவாகுது பொழப்பு ரொம்ப ஓட்டம் சரியில்லை ஆட்டோக்கு நூறுரூவா கேட்குறாங்க நாங்கள் ஐம்பது ரூபா கேட்டால் கூட கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க நம்ம வேகமாக போகணுங்கிறாங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயும் வண்டியை நிறுத்த முடியலைங்க இருக்கிறது மூணு குறை வண்டிக்கும் மூணு குறை வண்டியும் நிறுத்தக்கூடாதுங்கிறாங்க கடைக்காரங்க எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது கவர்மெண்ட் பார்த்து அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்கணுங்க மாலை முரசு செய்திகளுக்காக கரூரிலிருந்து செய்தியாளர் வடிவேல் பாலாஜாப்பேட்டை அறிஞர் அண்ணா மகளிர் கல்லூரியில் தொல்லியல் துறை சார்பில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சியை மாவட்ட ஆட்சியர் ராமன் தொடங்கி வைத்தார் வேலூர் மாவட்டம் வாலாஜாப்பேட்டை அறிஞர் அண்ணா மகளிர் கல்லூரியில் தொல்லியல் துறை சார்பில் பழங்கால நினைவு சின்னங்கள் பாதுகாத்தல் மற்றும் விளக்குதல் தொடர்பான கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது மாவட்ட ஆட்சியர் ராமன் இந்த கருத்தரங்கை தொடங்கி வைத்தார் தமிழகத்தின் கலை பண்பாடு வரலாறு மற்றும் புராதன சின்னங்களின் பாதுகாப்பு குறித்து மாணவர்களுக்கு எடுத்துரைத்தனர் இந்த கருத்தரங்கில் ஏராளமான மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர் அரியலூர் அருகே தனியார் பள்ளியில் உலக மனித ஒற்றுமை தினத்தை ஒட்டி மாணவர்கள் கைகோர்த்தபடி வரிசையில் நின்று உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டனர் அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டத்தில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் உலக மனித ஒற்றுமை தின விழா கொண்டாடப்பட்டது இந்த விழாவில் மாணவ மாணவிகள் பல்வேறு தலைவர்கள் வேடம் அணிந்து ஒற்றுமையை வலியுறுத்தினர் இதைத் தொடர்ந்து மாணவர்கள் கைகோர்த்தபடி வரிசையில் நின்று உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டனர் இதில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் பள்ளி மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் திருவெரும்பூரில் தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள் சங்கம் சார்பில் நடைபெற்ற நெல் ஜெயராமன் புகழஞ்சலி கூட்டத்தில் ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர் திருச்சி மாவட்டம் திருவெரும்பூரில் முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள் சங்கம் சார்பில் நெல் ஜெயராமன் புகழஞ்சலி கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் இயற்கை வேளாண் ஆர்வலர்கள் மற்றும் முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள் கலந்து கொண்டு நெல் ஜெயராமனின் கருத்துக்கள் பற்றியும் பேசினர் இதைத் தொடர்ந்து பாரம்பரிய நெல் குறித்த பாடங்களை மாணவர்களிடையே கொண்டு செல்ல வேண்டும் என பாரம்பரிய நெல் விதைகளை மீட்டெடுக்க வேண்டும் எனவும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை அரசுக்கு முன்வைத்தனா் தேசிய நுகர்வோர் உரிமைகள் தினத்தை முன்னிட்டு சேலத்தில் நடைபெற்ற சமையல் எரிவாயு திட்டம் குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான கல்லூரி மாணவிகள் பங்கேற்றனர் சேலத்தில் தேசிய நுகர்வோர் உரிமைகள் தினத்தை முன்னிட்டு பிரதம மந்திரி சமையல் எரிவாயு திட்டம் குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அலுவலர் வேடியப்பன் கலந்து கொண்டு மாணவர்களுக்கு சிறப்புரையாற்றினார் இதில் ஏராளமான கல்லூரி மாணவிகள் கலந்து கொண்டனா் களக்குறிச்சி அருகே கச்சிராப்பாளையம் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில் நடைபெற்ற தேர்தலை தொடர்ந்து புதிய நிர்வாகிகள் பதவியேற்றுக் கொண்டனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் களக்குறிச்சி அருகே கச்சிராப்பாளையம் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில் நிர்வாக குழுவிற்கான தேர்தல் நடைபெற்றது இதில் மொத்தம் பதினேழு நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர் இதைத் தொடர்ந்து தலைவராக ராஜசேகர் மற்றும் துணைத் தலைவராக பாபு ஆகியோர் புதிய நிர்வாகிகளாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர் இவர்களுக்கு தேர்தல் அலுவலர் ராஜசேகரன் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார் இதில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் மக்கள் நீதிமன்றம் மூலம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் கிளைச்சிறையில் இருந்து இரண்டு கைதிகள் விடுதலை செய்யப்பட்டனர் சிறைச்சாலைகள் பல்வேறு வழக்குகளில் பிணையில் எடுக்க வசதியின்றி நீண்ட நாள் சிறையில் இருக்கும் கைதிகள் மக்கள் நீதிமன்றம் மூலம் விசாரணை நடத்தப்பட்டு விடுவிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் அந்த வகையில் விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் கிளை சிறைச்சாலையில் மாவட்ட நீதிபதி முத்து தலைமையில் மக்கள் நீதிமன்றம் நடைபெற்றது இதில் பத்து நபர்களுக்கான வழக்குகள் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டதோடு அவற்றில் இரண்டு கைதிகள் விடுதலை செய்யப்பட்டனா் திருவாரூரில் பிளாஸ்டிக் மாசில்லா தமிழகம் குறித்த விழிப்புணர்வு பேரணியை மாவட்ட ஆட்சியர் நிர்மல் ராஜ் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் திருவாரூரில் பிளாஸ்டிக் மாசில்லா தமிழகம் குறித்த விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது மாவட்ட ஆட்சியர் நிர்மல் ராஜ் கலந்து கொண்டு இந்த பேரணியை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் பேரணியில் கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் கையில் பதாகைகளை ஏந்தி முழக்கங்களை எழுப்பி ஊர்வலமாக சென்றனர் இதில் திரளான கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனா் சேலத்தில் மாநில அளவிலான கைத்தறி கண்காட்சியை மாவட்ட ஆட்சியர் ரோஹிணி தொடங்கி வைத்தார் சேலம் குஜராத்தி சமாஜ் கல்வி மற்றும் அறக்கட்டளை அரங்கத்தில் மாநில அளவிலான கைத்தறி கண்காட்சி தொடங்கப்பட்டுள்ளது இதனை மாவட்ட ஆட்சியர் ரோஹிணி குத்துவிளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்தார் இதில் தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் உள்ள முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட கூட்டுறவு சங்கங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன காஞ்சிபுரம் கும்பகோணம் மதுரை திண்டுக்கல் என பல்வேறு பகுதிகளில் உற்பத்தியாகும் அனைத்து ரக ஜவுளிகளும் இக்கண்காட்சியில் விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளன இதில் ஒரு கோடி ரூபாய் விற்பனை இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது 
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் தங்களது கனவு குறித்து ஒரு லட்சம் மாணவிகள் தங்களது பெற்றோருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் பெண் குழந்தைகளை பாதுகாப்போம் பெண் குழந்தைகளை கற்பிப்போம் என்பதை வலியுறுத்தி என் கனவு என்ற தலைப்பில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அப்போது பள்ளி மாணவிகள் தங்களின் கனவுகள் குறித்து பெற்றோர்களுக்கு கடிதம் எழுதும் நிகழ்ச்சியான நிகழ்வு நடைபெற்றது மாணவிகள் தங்களது எண்ணங்களை தபால் அட்டையில் எழுதும் பழக்கத்தினை ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது அதன்படி மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள இரண்டாயிரத்து பள்ளிகளைச் சேர்ந்த ஒரு லட்சத்து மாணவிகள் ஒரே நேரத்தில் பெற்றோர்களுக்கு கடிதம் எழுதினர் இதில் சிறந்த கடிதத்தை எழுதிய தலா ஐந்து பள்ளி மாணவிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வாரத்திற்கு ஒரு நாள் மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் மாவட்ட நீதிபதிகள் ஆகியோரோடு இணைந்து ஒரு நாள் பணிகளில் உடன் பங்கேற்று பார்க்கும் வாய்ப்பு அளிக்கப்படும் என ஆட்சியர் கந்தசாமி தெரிவித்தார் பள்ளியில் படிக்கிற மாணவிகள் அரசு பள்ளி அரசு உதவி பெறும் பள்ளி தனியார் பள்ளி எல்லா பள்ளியிலும் இருக்கிற மாணவிகளுக்கு ஒரு தபால் கொடுத்து அவர்கள் தாய் தந்தையரிடம் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்கள் எந்த மாதிரி ஆசைகள் வைத்திருக்கிறார்கள் எப்படி அவர்கள் வளர வேண்டும் எப்படி தாய் தந்தையர்கள் தங்களை வீட்டில் நடத்த வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு கனவை அவங்க கற்பனை பண்ணி அதை கடிதமாக அவங்களுக்கு எழுதி அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு அதை அந்த அட்ரஸை எழுதி அவங்களுக்கு இன்றைக்கு அனுப்புகிற நிகழ்ச்சி மாவட்ட முரசு இத்துடன் நிறைவடைந்தது புத்தம் புதிய செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியோடு வணக்கம்